السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أننا نملك كاتب كاتيجري فور عربيك أدلة سايكولوجي دا من برشة تجودي بأبرانا نتكلم عنه سايكولوجي بارت فاست ما أدرى Child Development and Pedagogy Question Numbers 1 to 13 One of the first things that we have to do is to make a class of classes and to make a class of classes. One teacher. Here is what we have to do. We have to do the same thing. We have to do the same thing. A teacher exploits the curiosity of students and it tries to make his lessons more interesting to students. Hence the teacher is using. But Adhyabhigan is not a teacher. Adhyabhigan is not a teacher. Adhyabhigan is not a teacher. What is that? Intrinsic motivation. Agath. Antarigam is not a prayer. Antarigam is a prayer. Intrinsic motivation. Bahiyam is not a prayer. Extrinsic motivation. Apabila teram, an dari ke prayer na. Rende, kuttie gade nalla silam rupa peradatan ubiyoi kau na adistar siddha andam arya peradat. Entar, operandi conditioning, classical conditioning, social learning, gestalt learning. Entar ini classical conditioning, ala? Oru pada bahagat ini nde padikke enta yella asha engalom ulkurna. Amuka mai kudu kuna wajah kengal ay arya pernah tu dengan dana. Advance organizer nana diri mana sahaja. Concept mapi learning gatana advance organizer wajahani kagatana. Wajahani kagatana dalam English itu cognitive structure. Abu teram advance organizer nana kagatana. Next. Nalal riyadi rulla class ni andra nana dene orang adiabi kaku biaya ikawan tu. Ibu da peribahasa itu tak kaya teacher ni ni nadi abika tu. Teacher ni orang ada anggana teti teri kan dah. Teacher ni orang ada one who teaches. Tapi pada pikiran ala, nadi abika ni nadi abika tu kau kumpari. Teacher ni orang ada male and female kawa. Tapi pada pertengah itu nadi abika tu kau tukar dua dua barang. Okay? Pada nalar ini orang la class ni orang la tu orang nadi abika tu teacher tu ubi ubi kau orang tu orang tu. Ini macam mana? Kutikal ke wajib ke masih cukup dikel. Perkara cara yang kutikal ke wkti ke andre ikut dasar dana dikel. Bidyar dikel ada nama pun dikel. Bidyar dikel ada perkara yang lain juga dikel. Macam mana orang tu mungkin macam apa biar utara. Perkara cara yang kutikal ke wkti ke andir ke andir ikut dasar dana sangat dikel. Ada focus attention on problematic individuals. Perkara cara yang kutikal ke andir ikut dasar dana sangat dikel. Ada orang orang perkara yang lain juga dikel. Saya ada. Apa ah kutikal ada perkara yang lain juga dikel. Awer kor individual attention kuatka, focus attention, individual attention, itu barang, to, focus attention. Waktikal, waktik yang regular dah, serta, to, arti. Widyarti kalau mai nanai, asyik ni macam siapa, sahdi kata, adya abiga, hari adya abagan, siapa yang ada tu, eh, entah ni. Tanda adya abagan, adanya ri diri tu dega, adya abagan tu orang ibu cik kuga, tanda ri diri kalau beli ri diri macam cepat tan sami kuga, alaiya kena samagri kalau kuatka, apa parah ni kuatka. Adalah tanda tanda ideal beli itu macam pertanyaan sami kita. Adalah itu cara. Aman sila kata. Next. Adalah itu. Orang pada bahagian perjalanan perit itu boleh ada dia bagi perdana menteri sedikit yang ada pasti dah. Adalah itu. Pada bahagian ini asal terang. Pada ni adalah bodi perdetel. Kuttie kali lebih perayaan orang dah kel. Pada ni apa kerana orang terang jadi kel. Ia adalah segala orang perdana menteri kelim. Ia adalah C. Kuttie kali lebih perayaan orang dah motivating the students. Kuttie kali lebih motivation untuk kau yang orang itu. Next. Dirga kali itu raga awastha mula mana perincian itu an paraja perhati anda ni ayi keri kuno ribu bidyaarti ubiyo ayi kuno pradiru ada tantram defence mekanisme entar. Defence mekanisme parada rende projection, rationalisation, compensation, identification. Dalam utara ngurut diri. Percaya peram yukti keranam compensation tadat me peram. Berada desi kuno utara dana yukti keranam rationalisation. Ayat ini paraja perdu. Apa adanya ni ayi kerja kan? Justifikasi ya. Entah ni, ni kiri, orang masa suka lalakar kerja. 
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പര പരീക്ഷയിൽ പരാജയപ്പെട്ടത് പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കാൻ അതിന് മാത്രം വലിയ മാർക്കൊന്നും വേണ്ട പക്ഷേ അയാൾ മുപ്പത്തി ശതമാനം അല്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഒന്നും മാർക്ക് പോലും കിട്ടിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡി പ്ലസ് പോലും കിട്ടിയില്ല അയാൾക്ക് ഇ ഗ്രേഡായി അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഗ്രേഡായി താഴ്ന്ന അതായത് താഴ്ന്ന ഗ്രേഡായി പോയി പരാജയപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ അയാൾ ഒരാഴ്ച സ്കൂളിൽ വരാതിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം അസുഖമായി കിടന്നു എന്നുള്ളത് അതൊരു ന്യായമല്ല സത്യത്തിൽ കാരണം പത്ത് ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് മാസമൊക്കെ പഠി ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒരു മാസം ഇനി വരാതിരുന്നാൽ പോലും ആ പോർഷൻസ് അയാൾക്ക് കവർ ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പരീക്ഷയിൽ നല്ല നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാം ബാക്കി മാസങ്ങളിൽ അയാൾ കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്താണ് അതൊരു റാഷണലൈസേഷനാണ് അതൊരു യുക്തീകരണമാണ് ഒരു ന്യായീകരണം കണ്ടെത്തലാണ് നെക്സ്റ്റ് കൂടുതൽ അറിവ് നേടാനും മനസ്സിലാക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്കുള്ളത് എന്താണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ആണ് അതിന് മറ്റുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ അഭാവ ആവശ്യം വളർച്ച ആവശ്യം പഠന ആവശ്യം എന്നൊക്കെയാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നുള്ളതാണ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ശരീരത്തരമായി വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്രം സയൻസ് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് അത് മനുഷ്യൻ്റെ പഠനത്തെയും സ്വഭാവത്തെയും പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശാസ്ത്രീയ മാർഗത്തിലൂടെ മനുഷ്യ സ്വഭാവം പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതാണ് ശരി നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ പഠിക്കുന്ന സ്വാഭാവിക സ്വഭാവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതൊരു ശാസ്ത്രമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം അത് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കും അപ്പം എന്താണ് ബി അണത്തരം ഇറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ യൂസിങ് സയൻറ്റിഫിക് മെത്തേഡ് അതാണ് തരം നെക്സ്റ്റ് സ്കീമുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയാണ് അറിവ് നേടൽ എന്ന് പ്രതിപാദിച്ചത് ആരാണ് ജിയൻ ജിൻ പി ആശ ജെ ഇ എ എൻ പി ഐ എ ജി ഇ ടി ആണ് കേട്ടോ നോളജ് അക്വിസിഷൻ ക്യാൻ ബി വ്യൂഡ് ആസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് സ്കീമാസ് ഹു പോസ്റ്റുലേറ്റഡ് ദിസ് തിയറി ഈ തിയറി ആരാണ് പോസ്റ്റുലേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നാണ് ജിൻ പി ആശ നെക്സ്റ്റ് സ്വന്തം കഴിവുകളും പോരായ്മകളും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളതും തന്നോടും മറ്റുള്ളവരോടും ആരോഗ്യപരമായ മനോഭാവം നിലനിർത്താൻ കഴിവുള്ള കുട്ടിയിൽ പ്രമുഖമായി കാണുന്നത് കാണപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയിൽ ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇൻട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്താണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് ഇൻ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റു കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറാലിസ്റ്റിക് ഇൻ്റലിജൻസ് ലോജിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്താണ് എ ചൈൽഡ് ഹൂ ഈസ് പ്രൊഫിഷ്യൻ്റ് ഇൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഹിസ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ്സസ് അയാളുടെ കഴിവുകളും പരിമിതികളും അയാളുടെ കഴിവും കഴിവില്ലായ്മ ആൻഡ് മെയിൻറ്റൈൻസ് എ ഹെൽത്തി ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവേർഡ്സ് ഹിംസെൽഫ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് അയാളോടും മറ്റുള്ളവരോടും ആ കുട്ടി എന്താണ് ഒരു ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടി എന്ത് ആണ് കുട്ടിയിലുള്ളത് ആന്തരിക വൈയക്തിക ബുദ്ധി ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് നെക്സ്റ്റ് വൈഗോഡ്സ്കിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പഠിതാവിൽ ജ്ഞാനനിർമ്മിതി നടക്കണമെങ്കിൽ എന്തു തരം പഠന രീതികളാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് സഹവർത്തിത്വ പഠനം അതായത് കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് എന്നാണ് ഉത്തരം കാണുന്നത് മറ്റുത്തരങ്ങൾ നേരിട്ടുള്ള അധ്യാപനം വ്യക്തിയാധിഷ്ഠിത പ്രോജക്റ്റുകൾ സിമുലേഷൻ അതൊക്കെയാണ് അതിൽ സഹവർത്തിത്വ പഠനം സഹവർത്തിത പഠനം കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് എന്നതാണ് ഉത്തരമായിട്ട് കാണുന്നത് അടുത്തത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർഗശേഷി വിലയിരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഉപകരണം നിരീക്ഷണം ഒബ്സർവേഷൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്യാൻ ബി ദ മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടൂൾ യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ദ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് കുട്ടികളുടെ സൃഷ്ടിപരത സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള കഴിവുകൾ അത് അളക്കാൻ വിലയിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം ഒബ്സർവേഷൻ നിരീക്ഷണം അതായിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉത്തരം നെക്സ്റ്റ് മറ്റുത്തരങ്ങൾ വാചക പൂർത്തീകരണ ശോധകം അതായത് സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ ടെസ്റ്റ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഇൻവെൻറ്ററി ഒക്കെയാണ് നിരീക്ഷണം ഒബ്സർവേഷൻ എന്നതായിരിക്കും കറക്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ചെറിയ പൊരുത്തപ്പെടലുകളുട
ഒരു സ്കൂൾ അങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ അല്ലേ ഡഫ് ആൻഡ് ഡബ് അങ്ങനെയുള്ള കാറ്റഗറികൾ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രത്യേക പഠന വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ സ്കൂൾ അത് സെഗ്രിഗേഷനാണ് ഒരു തരം ഇൻറ്റഗ്രേഷനും അല്ല ഉത്തരം ഇൻക്ലൂഷൻ ആയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ഇൻക്ലൂഷൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഉത്തരങ്ങൾ സെഗ്രിഗേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഇൻക്ലൂഷൻ ആക്സിസിബിലിറ്റി ഇൻക്ലൂഷൻ കാരണം അതിൽ അവരെ എന്തു ചെയ്യുക ജ മെയിൻ സ്ട്രീമിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുക പ്രധാന സ്കൂളിൽ നോർമൽ സ്കൂളിൽ സാധാ കുട്ടികൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളിൽ തന്നെ ജനറൽ സ്കൂളിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുക എന്നിട്ട് അവർക്കൊരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കെയർ കൊടുക്കുക അതാണ് ഇൻക്ലൂഷൻ നെക്സ്റ്റ് താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആരാണ് മീനിങ്ഫുൾ റിസപ്ഷൻ ലേണിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഡേവിഡ് ഒസുബൽ ഡേവിഡ് ഒസുബൽ മറ്റുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ജീൻ പിയാഷെ ലവ് വൈഗോഡസ്കി ആൽബർട്ട് ബന്ധൂറ ഡേവിഡ് ഒസുബൽ ആണ് എന്ത് മീനിങ്ഫുൾ റിസപ്ഷൻ ലേണിങ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്ത് കൗമാര കാലഘട്ടത്തിൽ വ്യക്തികളുടെ ചിന്തകൾ അവനവൻ്റെ വ്യക്തിത്വം തിരിച്ചറിയുന്നതിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് എറിക് എറിക്സൺ എന്നാണ് ഉത്തരം കണ്ടത് സിഗ്മൺ ഫ്രോയിഡ് എബ്രഹാം ഓസ് മാസ്ലോ ജീൻ പിയാഷക്ക് ഉത്തരത്തിലുണ്ട് അതിൽ എറിക് എറിക്സൺ ആണ് ഉത്തരം നെക്സ്റ്റ് ഗണിത വിഷയത്തിലുള്ള രാജന്റെ കഴിവുകൾ കൊണ്ട് അവൻ ഭൗതിക ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നതിന് അതീവ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു ഇത് ഏത് തരം പഠനം മൂലമാണ് പോസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് അതായത് ഒരു വിഷയത്തിലെ കഴിവിനെ മറ്റൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കണം അല്ലേ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അല്ലേ അതായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് അപ്പോൾ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ അവന് കഴിവുണ്ട് അത് അവന് താല്പര്യമുണ്ട് ആ കഴിവുകൾ അവൻ ഭൗതിക ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നതിന് ആ കഴിവുകൾ മാത്സിലുള്ള അവൻ്റെ കഴിവുകൾ മൂലം അവന് ഫിസിക്സ് പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യം അതീവ താല്പര്യം ഏഹ് അത് എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേണിംഗ് അടുത്ത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ വളർച്ചയെയും വികാസത്തെയും സംബന്ധിച്ച് സത്യമായത് ഏത് ജീവികളുടെ ചില പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് വളർച്ചയും വികാസവും അതായിരിക്കും ശരി ഉത്തരം അടുത്ത ഉത്തരങ്ങൾ വികാസം വളർച്ചയെ അപേക്ഷിച്ച് ലളിതമായ പ്രക്രിയയാണ് അത് തെറ്റാണ് അല്ലേ വികാസം വളർച്ചയുടെ ഒരു ഘടകം മാത്രമാണ് വികാസ നിയമം അനുസരിച്ച് കുട്ടികളിലുള്ള വികാസത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ഘടനയുണ്ട് ആദ്യത്തേതായിരിക്കും ഉത്തരം ജീവികളുടെ ചില പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് വളർച്ചയും വികാസവും നെക്സ്റ്റ് ഗുരുതരമായ ശാരീരിക വൈകല്യങ്ങൾ നിമിത്തം വിദ്യാഭ്യാസ പ്രകടനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ വൈകല്യം എന്താണ് ഓർത്തോപീഡിക് വൈകല്യം ഓർത്തോപീഡിക് ഡിസബിലിറ്റി സെൻസറി ഡിസബിലിറ്റി ന്യൂറൽ ഡിസബിലിറ്റി മെന്റൽ ഡിസബിലിറ്റി ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെൻസറി സെൻസസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അല്ലേ ന്യൂറൽ ന്യൂറോ ബ്രെയിൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മെൻ്റൽ മാനസികമായിട്ടുള്ളതാണ് അതൊന്നും അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ എന്താണ് ഓർത്തോപീഡിക്കാണ് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ചില വൈകല്യങ്ങൾ പഠനത്തെ ബാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ഓർത്തോപീഡിക് ഡിസബിലിറ്റി ഓർത്തോപീഡിക് വൈകല്യം നെക്സ്റ്റ് ആൺ പെൺ കുട്ടികളിൽ കൗമാരത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ കാണുന്ന പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ കൗമാരം അഡോളസൻസ് പീരീഡ് ആകുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ ശരീരത്തിൽ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരും അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങളെ അത് എന്ത് മാറ്റങ്ങളാണ് ബയോളജിക്കൽ ആയിരിക്കും ജൈവികം വൈജ്ഞാനികം ജൈവികം ആന്തരിക ഘടനാപരം വികാസപരം എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ജൈവികം ബയോളജിക്കൽ എന്നായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ഉത്തരം താഴെ പറയുന്നവയിൽ എക്സ്റ്റിൻഷന് ഏറ്റവും കുറച്ച് കാരണമാകുന്ന അഭിപ്രായണ രീതി അനിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ ഉള്ളത് എന്നതാണ് തോന്നുന്നു ശരി ഉത്തരം വേറെ ഉത്തരങ്ങൾ എന്താ നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ ഫിക്സഡ് ഇൻ്റർവൽ നിശ്ചിത അനുപാതത്തിൽ ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ തുടർച്ചയാണ് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് മറ്റൊരു തരം വാരിയബിൾ ഇൻ്റർവൽ വാരിയബിൾ ഇൻ്റർവൽ എന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഉറപ്പില്ല വ്യക്തികളിൽ സാമൂഹ്യ മനഃശാസ്ത്ര വികാസത്തിന് കാരണം പരിശീലനം വ്യക്തി നേരിട്ടിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം വ്യക്തിയുടെ വൈജ്ഞാനിക വികാസം അതാണ് വ്യക്തിയുടെ വൈജ്ഞാനിക വികാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശീലനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ഒക്കെ ഉൾപ്പെടും അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് വ്യക്തിയുടെ വൈജ്ഞാനിക വികാസം കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ അതാണ് ഉത്തരം എന്ത് വ്യക്തികളെ സാമൂഹ്യ മനഃശാസ്ത്ര വികാസത്തിന് കാരണം അല്ലാതെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം മാത്രമാവില്ല എന്നാലും അടുത്ത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഗീതയുടെ അനാരോഗ്യകരമായ സ്വഭാവങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്
പോസിറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നെഗറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് പണിഷ്മെൻറ്റ് നെഗറ്റീവ് പണിഷ്മെൻറ്റ് നെഗറ്റീവ് റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്നതാണ് കറക്റ്റ് അതാണ് ഉത്തരം നെക്സ്റ്റ് പിന്നീട് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മുമ്പേ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിന് പറയുന്ന പേര് അതായത് ദ ടെൻഡൻസി ഫോർ ലേറ്റർ ലേണിംഗ് ടു ഇൻഹിബിറ്റ് ദ റീകോൾ ഓഫ് പ്രയർ ലേണിംഗ് ഇസ് കോൾഡ് ലേറ്റർ ലേണിംഗ് പിന്നീട് നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിച്ചു പിന്നെ പഠിച്ചു ഒരു കാര്യം അവസാന ഉദാഹരണത്തിൽ ഇപ്പോൾ അവസാനം പഠിച്ചത് ഇന്നലെ പഠിച്ചൊരു കാര്യം അത് ഒരു മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് പഠിച്ചൊരു കാര്യത്തെ ഹിൻഡർ ചെയ്യുന്നു ഒരു കൊല്ലം മുമ്പ് നമ്മുടെ കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പഠിച്ച കാര്യത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹിൻഡർ ചെയ്യുന്നു ഒബ്സ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു എന്ത് ഇപ്പം പഠിച്ച കാര്യം അതിനെന്ത് പറയാം അതിനെന്താ പറയുന്നത് റിട്രോ ആക്റ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ റിട്രോ ആക്റ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സുഹൃത്ത് പഠിച്ചു ആകെ ഒരു സുഹൃത്ത് പഠിച്ച ആൾക്ക് എന്താ പ്രശ്നമല്ല ആ സുഹൃത്ത് കൃത്യമായിട്ട് തോന്നുന്നു നേരെ പഠിച്ച് ആ സുഹൃത്തിലുള്ള ആയത്ത് പോലെ തന്നെ വേറെ ആയത്ത് മറ്റൊരു സുഹൃത്തിൽ വരുന്നു ആ സുഹൃത്താണ് പഠിച്ചത് രണ്ടാമത് ലേറ്റർ ലേണിങ് മറ്റ് ആദ്യം പറഞ്ഞ സുഹൃത്ത് പ്രയർ ലേണിങ് ആദ്യ ആദ്യം പഠിച്ചതാണ് കേട്ടോ ഏഹ് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഒരു സുഹൃത്ത് പഠിച്ചു രണ്ടാമത് സുഹൃത്ത് പഠിച്ചപ്പം ആദ്യം പഠിച്ച സുഹൃത്തിലുള്ള ചില ആയത്തുകളുണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് ഏഹ് അപ്പം ഈ രണ്ടാമത് പഠിച്ചത് കാരണം രണ്ടാമത് സുഹൃത്ത് പഠിച്ചത് കാരണം ആദ്യത്തെ പഠിച്ച സുഹൃത്തിൽ ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്താണ് അവിടെ മറക്കുന്നു അവിടെ എന്താണെന്നുള്ളത് മറക്കുന്നു കാരണം സമാനമായിട്ട് ചില ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ രണ്ടാമത് സുഹൃത്ത് വരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം ആദ്യത്തെ സുഹൃത്തിനെ പോലെ അല്ല ഏഹ് ഇപ്പോൾ കുട്ടി ആദ്യത്തെ സുഹൃത്ത് ഓതുമ്പം എന്ത് ഈ രണ്ടാമത്തെ സുഹൃത്തിലുള്ള പോലെ ഓതാം വരികയാണ് കാരണം അപ്പോൾ രണ്ടാമത് പഠിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്ത് തടസ്സാകുന്നത് ആദ്യം പഠിച്ചത് ഓർക്കുന്നതിൽ തടസ്സമായി വരുന്നത് അത് എന്താ പറയുന്നത് പ്രോ ആക്റ്റീവ് റിട്രോ ആക്റ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ദ ടെൻഡൻസി ഫോർ എ പ്രയർ ലേണിംഗ് ടു ഇൻഹിബിറ്റ് എ ലാറ്റർ ലേണിംഗ് ദ റിക്കോർഡ് ഓഫ് എ ലാറ്റർ ലേണിംഗ് അതായത് മുന്നേ പഠിച്ചൊരു കാര്യം പിന്നീട് പഠിക്കുന്നൊരു കാര്യത്തെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത് കാര്യം പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വരികയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം പഠിച്ച സമാനമായ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ അത് ആ ആദ്യം പഠിച്ചത് രണ്ടാമത് പഠിക്കുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു ഏഹ് എങ്കിൽ അതിനെന്ത് പറയുന്നു പ്രോ ആക്റ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ എന്താ പ്രോ ആക്റ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ ഇനി എൻകോഡിംഗ് ഫെയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്രെയിനിൽ ചില സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വരില്ല അത് അതിൻ്റെ ഈ മെമ്മറി ലിങ്ക് കിട്ടില്ല അങ്ങനെ വരുന്നതിന് എൻകോഡിംഗ് ഫെയിലർ എന്നാണ് എന്താണ് എൻകോഡിംഗ് ഫെയിലർ റിപ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡിഫൻസ് വെക്കാൻ സമൂഹം പഠിച്ചതാണ് അതായത് നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിലേക്ക് അല്ലെ അപ അബോധ മനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അടിച്ചമർത്തുകയാണ് ഏഹ് നടക്കാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പം അത് അതൊരു പ്രശ്നമാണ് അതോ റിഗ്രഷൻ റിപ്രഷൻ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് സമ്മാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം രക്ഷിതാക്കളെയും അധ്യാപകരെയും അനുസരിക്കുന്ന പ്രണബ് പ്രണബ് കോൾബർഗിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് പ്രീ കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഉത്തരം കേട്ടോ മറ്റു ഉത്തരങ്ങൾ കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി പോസ്റ്റ് കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി ഓട്ടോണോമസ് മൊറാലിറ്റി ഉത്തരം പ്രീ കൺവെൻഷണൽ മൊറാലിറ്റി അടുത്ത് ഗണിതാധ്യാപികയോടുള്ള അനിഷ്ടം കാരണം ഹൈസ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായ അനിൽ ഗണിത വിഷയത്തോട് വിരക്തി കാണിക്കുന്നു വിരക്തി ഡിസ്ലൈക്ക് കാണിക്കുന്നു ഏത് നിയമമാണ് ഇവിടെ അടിസ്ഥാനമാകുന്നത് അവഗണന റിജക്ഷൻ എന്താണ് മാത്സിനെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് റിജക്ട് ചെയ്യാണ് കാരണം എന്താ അവർ മാത്സ് പഠിക്കുന്ന ടീച്ചർ ഇഷ്ടമല്ല അത് കാരണം മാത്സിനോട് തന്നെ ഒരു അനിഷ്ടം തോന്നുകയാണ് അപ്പം അതിനെ എന്ത് പറയുന്നു റിജക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അടുത്ത് യഥാർത്ഥ പഠന നിലയും സാധ്യതാ പഠന നിലയും തമ്മിലുള്ള അന്തരം അറിയപ്പെടുന്നത് അതിന് എന്താണ് പറയുക സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സമീപ വികാസ മേഖല മറ്റുത്തരങ്ങൾ വ്യക്തി വികാസ മേഖല പ്രാഥമിക വികാസ മേഖല സാധ്യതാ വികാസ മേഖല ഉത്തരം സമീ സമീപ വികാസ മേഖല എന്നാണ് സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇസഡ് പി ഡി ഒക്കെ ഒരേപോലെയാണ് സോൺ ഓഫ് ഇ
കൂടി അവന് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് എങ്ങനെയൊക്കെ അവൻ്റെ കഴിവനുസരിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശം ഗൈഡൻസും ഒക്കെ കൊടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ നൂറ് മാർക്ക് വാങ്ങും നൂറിൽ നൂറ് മാർക്ക് വാങ്ങും എന്ന് വെക്കുക അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലെവൽ ഓഫ് ലേണിങ്ങിന് ലേണിംഗ് അനുസരിച്ച് ആ കുട്ടിക്ക് നൂറ് മാർക്കാണ് കിട്ടേണ്ടത് പക്ഷേ അവൻ്റെ ആക്ച്വൽ ലെവൽ ഓഫ് ലേണിംഗ് ആക്ച്വൽ ലേണിംഗ് എത്രയാണ് ലെവൽ ഓഫ് ലേണിംഗ് അറുപത് മാർക്ക് അപ്പോൾ അവൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവർ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കണം അതാണ് ടീച്ചറുടെ ഡ്യൂട്ടി ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കാറില്ല ഏ ഇതാണ് ടീച്ചറുടെ ഡ്യൂട്ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലെവൽ ഓഫ് ലേണിങ്ങിലേക്ക് എത്തിക്കണം അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ലെവൽ ഓഫ് ലേണിങ്ങും ആക്ച്വൽ ലെവൽ ഓഫ് ലേണിങ്ങും തമ്മിലുള്ള അന്തരത്തെ എന്ത് പറയുന്നു സോൺ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് കൂടാതെ പറയാനാ പറ്റുക പറയണം ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള കുറയണ്ടേ ഇപ്പോൾ നൂറിൻ്റെ അറുപതിൻ്റെ ഇടയിൽ നാൽപ്പതാണ് പൊട്ട എന്ത് സോൺ ഓഫ് പ്രൊക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നേരെ കുറച്ച് ഒരു കുട്ടിക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ നൂറ് വരെ ആവ കിട്ടും പൊട്ടൻ പക്ഷെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കിട്ടി അപ്പം അഞ്ചലുകളും വ്യത്യാസം ഏ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും എന്ത് അവൻ്റെ ഏകദേശം അവൻ്റെ മാക്സിമം അവൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യലിലേക്ക് എത്തുകയാണ് എത്തി അല്ലേ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറയാം അവൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ പരമാവധി അവന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റി എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ആക്ച്വൽ ലേണിംഗ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ലെവൽ ഓഫ് ലേണിംഗ് ഈസ് നോൺ ആസ് സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് കുട്ടികളുടെ ഫലവത്തായ പഠനത്തിന് പ്രാധാന്യം പ്ര കൊടുക്കുന്ന അധ്യാപിക പ്രധാനമായി ഊന്നൽ നൽകുന്ന അനുകൂല പഠനാന്തരീക്ഷം സജ്ജമാക്കാനായിരിക്കും പ്രൊവൈഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ലേണിംഗ് എൻവോൺമെൻറ്റ് മറ്റുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ അച്ചടക്കം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുക മൂല്യനിർണ്ണയത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കുട്ടികൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കുക ഇതൊന്നല്ല നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത കുട്ടികളുടെ പഠന വിഷമതകൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അധ്യാപിക ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് നിദാന ശോധകം ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് നേരെ കുറച്ച് ഉത്തരത്തിൽ കൊടുത്തത് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി എത്ര നേടി എത്ര മാർക്ക് എത്ര പഠിച്ചു എന്ന് നോക്കാനാണ് മറ്റ മറ്റത് ഈ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിക്ക് എന്തൊക്കെ പഠന വൈകലും പഠന വിഷമത ബുദ്ധിമുട്ട് ലേണിംഗ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഉണ്ട് എന്ന് പരിശോധിക്കാനാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് രോഗനിർണയം നടത്തുമാറെ ഇതോ ഏ മറ്റു പ്രോഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് പ്രകടന ശോധകം പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ കൊടുത്തുള്ളൂ ഉത്തരം എന്താണ് നിദാന ശോധകം ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് അടുത്ത് റാണിക്ക് സ്കൂളിലെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ സഹപാഠികളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതിൽ വിഷമത അനുഭവപ്പെടുന്നു ഈ സാഹചര്യം നേരിടുന്നതിന് വേണ്ട പ്രാഥമിക നടപടി എന്താണ് ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ കൂട്ടുകാരുമായി സഹപാഠികളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വിഷമത ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പാണ് ചോദിച്ചത് കുട്ടിയെ ക്രിയാത്മകമായി പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക അതെങ്ങനെ ആദ്യം എന്താണ് ഈ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം എന്നറിയാം കുട്ടിയുടെ വിഷമതകളുടെ കാരണം കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ പരിഹാര ബോധന പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക പരിഹാര ബോധന പരിപാടികൾ നടപ്പിലാക്കുക അതൊക്കെ പിന്നീട് എന്നാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ് കുട്ടികളുടെ കുട്ടിയുടെ വിഷമതകളുടെ കാരണം കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ കുട്ടിയുടെ ക്രിയാത്മക കുട്ടിയെ ക്രിയാത്മകമായി പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക പരിഹാര ബോധന പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുക അത് നടപ്പിലാക്കുക അതൊക്കെ പിന്നെ ഇസാക്കും ലഹറസ് ബഹാനക്കല്ലാഹ് മെഹന്തി കഷ്ടല്ലാ അലഹില്ലാ അന്താസ് തോഫർക്ക് അത്തൂബരിക്ക് അസ